ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് ബജറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഇതും ചാപ്റ്റർ ലെവൻ ബി കോം ഫോർത്ത് സെമിസ്റ്റർ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വരുന്ന ബജറ്ററി കൺട്രോൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ഒരു ന്യൂ ട്രെൻഡ്സ് ഓഫ് ബജറ്റിങ്ങിൽ വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബജറ്റിംഗ് ആണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം പെർഫോമൻസ് ബജറ്റിംഗ് എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ സീറോ ബേസ്ഡ് ബജറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പെർഫോമൻസ് ബജറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് പെർഫോമൻസ് ബജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പുതിയ അപ്രോച്ച് ആണ് ബജറ്റിങ്ങിൽ തന്നെ അത് ബേസിക്കലി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ പെർഫോമൻസ് എത്രത്തോളം ആയിരിക്കണം അതിനെ അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബജറ്റിംഗ് ടൈപ്പാണ് പെർഫോമൻസ് ബജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ആ ഒരു അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഉപകാരം കിട്ടി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുന്നതും കൂടിയാണ് പെർഫോമൻസ് ബജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് യു എസ് എയിൽ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ പേരെ ഒരു പേര് പറയുന്നത് ഔട്ട്കം ബജറ്റിംഗ് എന്നും നമുക്കറിയാം അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ പറയുന്നത് ഇത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മാത്രമല്ല നോക്കുന്നത് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഏതിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പൈസ ഏതിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അച്ചീവ്മെൻ്റ് എത്രത്തോളമാണ് അതും കൂടി അളക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ പെർഫോമൻസ് ബജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് വലിയ വലിയ പ്രോജക്ട്സിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻസ് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഈ പെർഫോമൻസ് ബജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നേരത്തെ പറയും പോലെ ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് പെർഫോമൻസ് ബജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനിലും എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ പെർഫോമൻസ് ബജറ്റിംഗ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ജോലി എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രം അതിലേക്ക് മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫണ്ടിനെ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നത് ഓബ്ജെക്റ്റീവ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആക്ടിവിറ്റി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണോ എന്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ നമ്മൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റീനെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് നമുക്ക് കിട്ടിയോ ഇല്ലേ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് അത് അപ്പം നമ്മൾ അത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോസ്റ്റിനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതാണ് പെർഫോമൻസ് ബജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയണത് നമ്മൾ ഈ അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം എത്തി അല്ലെങ്കിൽ എവിടേക്ക് എത്തണം എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ അത് ശരിക്കും എത്തിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മളത് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ല മെത്തേഡുകളാണ് പെർഫോമൻസ് ബജറ്റിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ബജറ്റിങ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മണിയിൽ മണി ടേംസിൽ മാത്രമല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് അളക്കാൻ സഹായിക്കും പറഞ്ഞാൽ മണി കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് മാത്രമല്ല എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് രീതിയിലും നമുക്ക് അളക്കാൻ സഹായിക്കും എത്ര നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അളക്കാൻ കൂടി സഹായിക്കും പിന്നെ പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ടീച്ചർ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻസിലാണ് അധികം ഇത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സാണ് പറയുന്നത് പെർഫോമൻസ് ബജറ്റിങ്ങിൽ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് ബജറ്റിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് നമുക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ടത്
ഇപ്പോൾ ഒരു സപ്പോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് നമുക്കൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സെൻറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ആക്ടിവിറ്റി ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അവർക്ക് മോണിറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ടേംസിൽ എവിടെ വരെ എത്തണം എന്നുള്ളത് ഒരു ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അത് കറക്റ്റായിട്ട് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസിൽ വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാം ശരിക്കും ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ആ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് അതിന് ശേഷം അവരിൻ്റെ ശരിക്കും ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് വെച്ചിട്ട് ഈ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസും ബഡ്ജറ്റഡ് ആയിട്ട് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്യാൻ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ആ പെർഫോമൻസ് ലെവൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കമ്പാരിഷൻ നടത്തുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് എന്താ പറയുക റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കറക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പെർഫോമൻസ് ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത് ഫണ്ട് ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസിനാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ക്ലിയർലി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഏത് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ അതിൽ നമുക്ക് അളക്കാൻ സഹായിക്കും നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള പെർഫോമൻസും ബഡ്ജറ്റഡ് ആയ പെർഫോമൻസ് തമ്മിൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അളക്കാൻ സഹായിക്കും പിന്നെ ഇത് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റും ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സെൻറ്റേഴ്സിലെ മാനേജ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള കോർഡിനേഷൻ ഇത് കൂട്ടാനും സഹായിക്കും പിന്നെ ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് പെർഫോമൻസ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സെൻറ്റേഴ്സിൽ ആ ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബഡ്ജറ്റഡ് പെർഫോമൻസിലേക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അവർ അത് അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കും എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പെർഫോമൻസ് ഇതിന് പെർഫോമൻസ് ബഡ്ജറ്റിങ്ങിനെ നമുക്കൊരു പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയാം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് അളക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യണത് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് എത്രത്തോളം പോകുന്നു ബഡ്ജറ്റഡ് ഇത്രയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് ഇത്ര പോകുന്നു എന്നുള്ള നമുക്കൊരു ഓഡിറ്റ് അവിടെ നടത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനെ പെർഫോമൻസ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫണ്ടിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഏത് ആക്ടിവിറ്റീസിന് ആവശ്യമാണോ അതിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ലിമിറ്റേഷൻസും ഉണ്ട് അത് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസിന് നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പെർഫോമൻസ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ അവിടെ അങ്ങനത്തെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സെൻറ്റേഴ്സിൽ നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് പറയണത് ഇതിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് മണി വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇത് അളക്ക് അളക്ക് അളക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ബജറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പെർഫോമൻസ് ബജറ്റേറ്റീവ് ബജറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ആണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ലാക്ക് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കാം ഓർഗനൈസേഷനിൽ അതേപോലെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഹെഡ്സിൽ ഡിഫറൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നെ പറയുന്നത് നമുക്കിത് ഒരു കറക്റ്റായ രീതിയിൽ അളക്കാൻ പറ്റുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് ബജറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാത്ത പെർഫോമൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് ബജറ്റിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വലിയ ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ്
next one we have the decision flows from the um, down, downwards as well as upward we have lower level management in a upward up, upper level management in a ending suggestions or advices okay for come in uh, traditional budget in a good come with the uh, performance budget in a monkey on gm with top management in the not even man can on the other lower level and middle level management other and is that can be very much in such a good on a decision makers a top level item decision makers low level um, uh, management okay and is that it can be very next one by another uh, traditional budgeting for another uh, top level management in the math from on a very professional on a very he can say I can have a picture performance budgeting in the very another top level middle level plus uh, lower level management in la level in la carrying on a no other what to do over you see the tone dark in order budgeting method on a performance budgeting so it's okay on a performance budgeting in the future so thank you so much